నమస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందాలనుకునేవారు ఏ ఏ కోర్సులు చేయాలి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఆ పరీక్షా విధానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనకు తెలియచేయడానికి మనతో ఉన్నారు విజయేందర్ అకాడమీ డైరెక్టర్ విజయేందర్ రెడ్డి గారు నమస్కారం విజయేందర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి విజయేందర్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రపంచ అంటే భారతదేశంలో చాలా అత్యున్నతమైన ఉద్యోగాలు కావచ్చు అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్లు కావచ్చు అవన్నీ ఉండేది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అలాంటి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఉద్యోగాలు పొందాలనుకునే వారికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండేలాగా అసలు ఆ ఎగ్జామ్స్ అనే ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏ ఏజ్ నుంచి లేదంటే ఎటువంటి ఏ ఏ క్లాసుల నుంచి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా తెలియజేస్తారా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనే ఒక సంస్థ ఉందండి యూపీఎస్సి అంటాం కామన్గా యూపీఎస్సి అది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ అండి ఇట్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఆ సంస్థ ప్రతి ఏటా ఈ చాలా పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది అందులో ఒకటి లేదా అత్యంత ముఖ్యమైనది సివిల్ సర్వీసెస్ అండి ఈ సివిల్ సర్వీసెస్లో ఆల్ ఇండియా సర్వీసులకే కాకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో గ్రూప్ ఏ సర్వీసులకు అది ఆ బాడీ మనకు రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది అందులో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అని దేన్ని అంటారంటే ఐఏఎస్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ మరియు ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ వీటిని ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అంటారు ఇవి కాకుండా చాలా అద్భుతమైన సర్వీసులు ఉంటాయండి అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇవి మన దేశంలోని అత్యున్నతమైన కీలకమైన పోస్టులు మనకు అందరికీ తెలిసింది ఐఏఎస్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఒక జిల్లా కలెక్టర్ అనేది సిమిలర్గా ఐపీఎస్ అనగానే ఒక జిల్లా సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎస్పీ అని ఆ విధంగా సో ఈ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కాకుండా ఇంకా చాలా పోస్టులకు ఈ పరీక్ష కామన్ పరీక్ష ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తారండి ఓకే ఉదాహరణకు ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఐఎఫ్ఎస్ అని ఇంకొక ఐఎఫ్ఎస్ ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఆ తర్వాత ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్ ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా అత్యున్నతమైన పోస్టులు అండి వీటన్నికి వీటన్నిటికీ కూడా యూపీఎస్సీఏ ప్రతి ఏటా ఒక రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ను కండక్ట్ చేస్తుందండి దాన్ని అదే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అంటాం చాలా కామన్గా చాలా మోస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్టర్ అనుకోవచ్చు అంటే మన దేశంలో యువతను అత్యంత ఆకర్షించేది ఎందుకంటే చాలా కీలకమైన పోస్టులు మొత్తం బ్యూరోక్రసీ అంటారు కదా ఈ బ్యూరోక్రాట్ దీస్ ఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ బ్యూరోక్రాట్స్ వీళ్ళే నడిపిస్తారు కాబట్టి దీనికి చాలా క్రేజ్ ఉన్న జాబ్స్ అని చెప్పొచ్చు అయితే ఈ ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఎలా ప్రిపరేషన్ అనేది ఉంటుందండి ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఈ ఎగ్జామ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అనేది యూపీఎస్సి కండక్ట్ చేస్తుందని ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి దాన్ని మనం మూడు అంచెలుగా లేదా మూడు దశలుగా అది కండక్ట్ చేస్తుంది ఒకటి ప్రతి ఏటా జూన్లో ప్రిలిమినరీ పరీక్షను కండక్ట్ చేస్తుందండి ఆ ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు దాదాపు ఎనిమిది లక్షల మంది అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎనిమిది లక్షల మంది కానీ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ చూస్తే మనకు వెయ్యి కంటే ఎక్కువ ఉండవండి ఎనిమిది వందలు తొమ్మిది వందల నుంచి వెయ్యి పోస్టులు ఉంటాయి ఎనిమిది లక్షల దాకా అప్లై చేస్తారు ఇంకా కొన్నిసార్లు తొమ్మిది లక్షలు పది లక్షల దాకా కూడా వెళ్తుంది ఇది ప్రిలిమినరీ అనేది వడపోత పరీక్ష అండి ఇట్స్ ఓన్లీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ దాంట్లో రెండు పరీక్షలు ఉంటాయండి ఒకటి జనరల్ పేపర్ వన్లో జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది పేపర్ టూలో సీసాట్ అని ఉంటుందండి సివిల్ సర్వీసెస్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఆ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది మాత్రం కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ టెస్ట్ చేస్తారు అది క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ కానీ పేపర్ వన్లో నేను చెప్పిన ఆ జనరల్ స్టడీస్లో ఎవరైతే మార్కులు తెచ్చుకున్నారో వాళ్ళను మెయిన్స్ రెండో దశ అయినా మెయిన్స్కు వాళ్ళు ఎంపిక చేస్తారు అంటే ఎలా ఎంపిక చేస్తారంటే సపోజ్ వెయ్యి పోస్టులు ఉన్నాయనుకోండి ఆ ఏడాది వన్ ఇస్టు ట్వెల్వ్ లేదా వన్ ఇస్టు థర్టీని ఎంపిక చేస్తారు అంటే పన్నెండు వేల నుంచి పదమూడు వేల మందిని రెండో దశకు ఎంపిక చేస్తారు ఆ రెండో దశని మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అంటాం అంటే ఎనిమిది లక్షల మందిలో నుంచి పన్నెండు వేల మంది పన్నెండు వేల మంది అంతే మనం అప్రాక్సిమేట్గా పన్నెండు పదమూడు వేల మంది కంటే ఎక్కువ తీయరు కాబట్టి క్లిమ్స్ నుంచే అంటే మనం ఏ విధానాన్ని కూడా మనం ఏ దశను కూడా లైట్గా తీసుకోవడానికి తేలిగ్గా తీసుకోవడానికి లేదు సో ఆ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాతనే మనం మెయిన్స్కి ఎంటర్ అవుతారు ఈ అభ్యర్థులు ఆ మెయిన్స్లో అది ప్రిలిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అయితే మెయిన్స్ కంప్లీట్గా డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ సో ఆ పన్నెండు పదమూడు వేలు అయితే ఎవరైతే చెప్పానో వాళ్ళందరూ కూడా మెయిన్స్ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది అందులో చాలా పేపర్లు ఉంటాయండి ఒకటి లాంగ్వేజ్ పేపర్లు రెండు ఉంటాయండి ఒకటి మన మాతృభాష తెలుగు కానీ ఇంకొకటి ఇంకో పేపర్ ఇంగ్లీషు ఈ రెండింటిలో ఈ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ ఆ తర్వాత ఎస్ఏ ఉంటుంది జనరల్ ఎస్ఏ ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్కు నాలుగు పేపర్లు ఉంటాయి తర్వాత ఒక ఆప్షనల్ తీసుక
political science and international relations, agriculture, medicine, engineering, law, management. This is the history, history, geography. We have to take any subject in this subject. We have to ask that in the first place. So, we have to ask that in the first place. After the first place, we have to select the interview for 1 is to 2. 1 is to 2. That means, we have to ask that in the first place, we have to ask that in the first place. We have to ask that in the first place. In the first place, we have to ask that in the UPSC subject. अंदर ये वाली तो उत्तीर्ण लाई आ रहा हूँ, सो मेंस इंटरव्यू, रुंडु कल्पी आ मार्कलन कल्पी वालो वालो सेलेक्शन लेटर्स इस तरह का मटा। ओके अंटे ये पुरु कुंद मंदे ये नंटे इंटरमीडिएट निचे प्रिपेयर वाले आईएएस का नंचे पान कुंटो उन्टार, लेदर कुंद मंदे डिग्री निचे प्रिपेयर आईए वालों � Asli, apa pun nunchi ini preparation ane itu mind law petko alan taro. Lebih dante, itu wanti walu ini preparation ane cahyo cerna. Ini cahala cina tu mana service sile kau kunda cahala English lo jepal ane most grueling exam ane. It's very difficult exam. Kau tu mandi dini perpanjang lo ane toughest exam ane taro. Dan ini karena mandi. Number of candidates sile kau kunda paper level difficulty level kuda ni zengga lau mandi. Mana mipre jepal ane claims objective type. So, if you have objective multiple choice to test, you can test the main part of the description of the main part of the main part of the main part. So, if you have a base of the intermediate, you can test the main part of the general studies. There is history, polity, economy, geography, Indian geography, world geography. So, there are many subjects. So, if you have a little bit of social studies, there is a little bit of depth. अंत के ने फर्स्ट तरोगा इंसियाटिव बुक सन्नी चादवे ऐसी अतरवा ता हाईर लेवल के लिए बाउंड नंटे इंटरमीडिएट ओके वेला अप्पटी के वाले का अवेयरनेस रहा कुंटे कनेसम डिग्री फर्स्ट ईयर नंचे ना वालो ये ये वेलो चादुते वाला कुत तरोगा जॉब कोटलाने का उकाश मुन्नंटे एज लिमिट अच्छे सी � Relaxation on the similar ACST candidates relaxation on the OBC is three years on the ACST is five years. That's 35 hours. But here is a problem. If you have a problem, there is a number of attempts. If you have a problem, there is an age limit. Now, in the general category, there are six attempts. If you have a problem, you have a problem with that attempt. If you have a problem with that attempt, you have a problem with that attempt. That candidate cannot apply for that exam. इनका राय डांट क्लेट एलिजिबिलिटी उन्नत है तो सिक्स टाइम्स नार्मल का वो भी सिक्स को इनको कत्री कल्प तर सो सिक्स प्लस थ्री नाइन एसीएसटीस को एम लिमिट लेते हैं देर इस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर एसीएसटीस सो अटेम्प्ट्स को ले जागरता का चूज़ कॉल को कटी ये ने नॉलेज so, one of the things that you have to do is have a lot of patience, perseverance, and a lot of characters that you have to do with IAS and IPS. So, now, you have to do the IAS and IPS study material separately? Yes, there are many materials in the study material. This is the internet period. So, we don't have to worry about the material now. There are books in every subject, in every area, plus online materials in the study material. So, there are many materials in the study material. So, there are many materials in the study material. So, here we have to go to the next day and we have to go to the next day. The only thing is that the student or the other person has to be patient and has to be able to do it. So, these exams are very important to do it. So, these exams are very important to do it. Because every day, there is a lot of work in the day. There is a lot of work in the day. There is a lot of writing practice. Eight to ten hours. So daily, manam one two years petal sunta dandi. Consistent ga. One to two years. One to two years. So perte rawani ka okash mandi. Well, raku pina manam achareyam ledo. Kapatte manam puru positive attitude to niyo na undale ka pati. Puru ochina student, ochina candidate sandaru manam juice nanga da. Walu kora alagi chadu niyo walle kora. Alag kau kuna niyo kunta mandi juice nandi. Deda man kunta mandi chadu niyo manam andaru mudi chadu niyo. कौन-कौन बंदी के फर्स्ट अटेम्प्ट लोने हो चुके थे फर्स्ट अटेम्प्ट लो ऑल इंडिया टॉप रैंक लो चुने वाले गुड़ना रहो अंडे 21 22 इयर्स के दाने कारण में इंटेंटे वाला कुंडे बैकग्राउंड आलान थी वाला पेरेंट्स मोटिवेशन हो प्लस वालों टेंथ इंटर लोने दिन वही पुरावड़म बुक्स अन्य जनरल स्टडी 
న్యూస్ పేపర్ చదవడం అనేది చాలా అత్యావశ్యకం ఎందుకంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్లీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ కాబట్టి ఆ న్యూస్ పేపర్ను చాలా శ్రద్ధగా చదివి అనాలిటికల్గా మనం చూడాలండి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ ఉండాలండి ఎప్పటికప్పుడు కంపల్సరీ అప్డేట్ ఉండాలి అంటే ఆన్లైన్ సోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి బుక్స్ చాలా ఉన్నాయి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం న్యూస్ పేపర్ చదివితే ఉండే అనాల అనాలిసిస్ మనకు వాటిలో రాకపోవచ్చు అండి కాబట్టి మనం టెక్స్ట్ బుక్స్తో పాటు ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక స్టాండర్డ్ న్యూస్ పేపర్ ఇప్పుడు తెలివి కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇదే ఒక స్టాండర్డ్ న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని మనం దేశంలో జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్న పరిణామాలపై మన యొక్క దృక్పథం మనం అయితే ఎలా దాన్ని సాల్వ్ చేయగలం సో లేదా అవగాహన పెంచుకోవడం సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ వాటన్నిటి గురించి కూడా న్యూస్ పేపర్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది బయట ఒక చిన్న టాక్ ఉందండి ఫైనల్లో ఇంటర్వ్యూలప్పుడు కొంచెం టఫ్గా అడుగుతుంటారు డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ క్వశ్చనింగ్ అంతా కూడా అంటుంటారు అది ఎంతవరకు నిజమంటారు అలా ఏమి ఉండదండి యాక్చువల్గా మనకి ఏ ఇంటర్వ్యూలో అయినా అండి ఇప్పుడు క్యాండిడేట్స్ను ఫస్ట్ కూల్గా చేయడానికే వాళ్ళు చేస్తారు ఎవరు ఇంటర్వ్యూ మెంబర్స్ ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా చాలా టాప్ మోస్ట్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళు సీనియర్ మోస్ట్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఇంకొకటి అక్కడ దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా బ్లఫ్ చేయడ చేయరని నేను అనుకుంటున్నాను క్యాండిడేట్స్ చేస్తే వాళ్ళు ఈజీగా పట్టేస్తారు కాబట్టి మనకు తెలిసింది మంచిగా చెప్పడం తెలియంది తెలియదు అని చెప్పడం మంచిది ప్లస్ వాళ్ళు టఫ్ అడిగినా కానీ అడగాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళు రాసే పరీక్ష మామూలు పరీక్ష కాదు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మనం ఇప్పుడే చెప్పినట్లు మన ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ జాబ్స్ కాబట్టి డెఫినెట్గా బెస్ట్ అమాంగ్ ద బెస్ట్నే వాళ్ళు పిక్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే రేపు వాళ్ళు ఒక జిల్లా కలెక్టర్ కావచ్చు ఒక జిల్లా ఎస్పీ కావచ్చు లేకుంటే ఫారెస్ట్ డిస్టిక్ట్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ కావచ్చు లేకుంటే ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ వచ్చిందనుకోండి వేరే దేశాల్లో వెళ్ళి మన ఎంబసీలో వాళ్ళు పనిచేస్తుంటారు అంటే మన అంబాసిడర్ లాగా మనకు హై కమిషన్ లాగా పనిచేస్తారు కాబట్టి కంపల్సరీగా హయ్యెస్ట్ లెవెల్లో ఉంటేనే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను ఇందులో అంటే దివ్యాంగులకి కూడా ఏమైనా పర్సంటేజ్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందండి దివ్యాంగులకు కూడా ఇప్పుడు సపరేట్గా ఉందండి వాళ్ళకు దీంట్లో కూడా రిలాక్సేషన్ ఉంది ఏజ్లో కూడా రిలాక్సేషన్ ఉంది ప్లస్ ఎంతవరకు ఉంటుందండి ఏజ్ ఏజ్ లిమిట్ థర్టీ ఫైవ్ పైనే ఉందండి ఓకే ప్లస్ దీంట్లో కూడా చాలామంది ఈ మధ్య దివ్యాంగులు ఐఏఎస్ సాధించిన వాళ్ళు కూడా నేను రీసెంట్గా చదివాను ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఒక అమ్మాయి లేడీ షీఈస్ ఎ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ షీ టాప్డ్ ది ఎగ్జామ్ ఐఏఎస్ను టాప్ చేసింది ఒక టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ అంటే ఈ సెలక్షన్స్లో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కూడా అవసరమా అంటే కొంతమందికి అంటే ఐపీఎస్ లాంటి వాటికి అవసరం కదండి ఎందుకంటే అది పోలీస్ చేప కదా టాప్ పోలీస్ కాబట్టి వాటికి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అవసరము మిగిలిన వాటికి మామూలుగా ఉన్నా పర్వాలేదు ఇంకొకటి ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే దీనికి అర్హత కేవలం డిగ్రీ అండి అంటే డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు పర్సంటేజ్ కూడా అడగట్లేదు జస్ట్ డిగ్రీ పాస్ అని అడుగుతున్నారు ఎంత టాప్లో పాస్ అయ్యారు అనేది అనేది అసలు అనవసరం మీరు ఎంబీఏ చేయండి పిహెచ్డి చేయండి అదంతా కాదు పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళకు కూడా రాకపోవచ్చు ఆర్డినరీ బీఏ చేసి తర్వాత బాగా కష్టపడి చదివిన వాళ్ళకి రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఎవరికైనా రావచ్చు ఇక్కడ అల్టిమేట్గా ఏంటంటే అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్కు ప్రాధాన్యత లేదు వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ హౌ యూ ఫేర్ ఇన్ దట్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి అదే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు డిగ్రీ అనేది ఒకసారి సంథింగ్ ఏమైనా సబ్జెక్ట్ మిగిలి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పర్వాలేదు ఏ అసలు అదే వేరే చాలా ఎగ్జామ్స్లో చూస్తే మీరు ఇంత పర్సంటేజ్ రావాలి లేదంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కావాలి టైంలో ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి కావాలి సింగిల్ టైం అలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇందులో అసలు చాలా అద్భుతమైనది ఏంటంటే ఇంత టాప్ పోస్ట్ ఇండియాలో టాప్ పోస్టులకు అలాంటి ఏం అడ్డంకులు ఆటంకాలు లేవు జస్ట్ డిగ్రీ పాస్ ఎనీ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి అంటే మామూలుగా డిగ్రీయే కదా అనే ఒక చిన్న చూపు ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఈ సమాజంలో అలాంటివి ఏమి అవసరం లేదు వాళ్ళు తర్వాత నేను ఎంతో మందిని చూశానండి డిగ్రీ వరకు చాలా ఆర్డినరీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళకి సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే కూడా తెలియని వాళ్ళు తర్వాత సిటీస్కి రావడం కానీ తర్వాత అవగాహనతోని వాళ్ళు ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఐఏఎస్ కొట్టిన వాళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్సే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అది చాలా మందికి తెలిసిన విషయం అంటే ప్రతి సంవత్సరము మీరు అన్నట్లు వెయ్యి మందిని కంపల్సరీ సెలెక్ట్ చేస్తారా ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి మంది అని చెప్పారు నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు గవర్నమెంట్
తర్వాత వారికి వేరే జాబ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండి వేరే జాబ్ లేదు కానీ ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ సీరియస్గా రీసెంట్గా చదివాను నేను వాళ్ళు వేరే సెక్టార్లో వీళ్ళు ఎందుకంటే చాలా నేరోగా మిస్ అయ్యారు కదా వాళ్ళు చివరి దాకా వచ్చారు సో ఆ వన్ ఇస్ టూలో మిస్ అయిన వాళ్ళని వేరే సెక్టార్లో వాళ్ళని అకామిడేట్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు సీరియస్గా ఆలోచిస్తున్నారు అంతకుముందు ఈ పరిస్థితి లేదు ఇంకా రాలేదంటే ఇంకా రాలేదని అర్థం ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ తర్వాత ఫారెన్ సర్వీస్ కావచ్చు లేదంటే ఇంటర్నేషనల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు ఇవి కాకుండా ఈ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళు ఇంకా ఏమైనా జాబ్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుందా ఇప్పటికైతే ఏమీ లేదండి వస్తే ఇవి కాకుండా నేను చాలా ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాప్ పోస్ట్స్ ఇవి కాకుండా నేను గ్రూప్ ఏ అని ఉంటుంది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో గ్రూప్ ఏబిసిలు అని ఉంటాయి ఇది గ్రూప్ ఏ పోస్టులు అనమాట ఈ ఐఏఎస్ ఇవి కాకుండా గ్రూప్ ఏ పోస్టులు అంటే ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనరు ఎక్సైజ్ కమిషనర్ లేదంటే మన ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ అంటే మనకు ఆల్ ఇండియా రేడియో దూరదర్శన్ వీటికి డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదండి స్టేషన్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ అవన్నీ కూడా ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసు ఇండియన్ రైల్వే ట్రాఫిక్ సర్వీసు వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు అంటే మనకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు అంత ప్రాచుర్యం లేదు కానీ అవి కూడా చాలా టాప్ క్లాస్ జాబ్సే అవన్నీ మొత్తం కలిపితేనే మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ దాకా వేకెన్సీస్ ప్రతి ఏటా అన్నీ కలిపి అన్నీ కలిపి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మాకు మా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఈ టాప్ మోస్ట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని వేల ఉద్యోగాలు ఉంటాయి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా మాకు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నమస్తే